இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது மினரல் நியூட்ரிஷன் இன் பிளான் பிசியாலஜி சோ டாபிக் உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி சொல்யூஷன் டு பொல்யூஷனை பத்தி பார்க்கலாம் சோ சொல்யூஷன் டு பொல்யூஷன் இது எதனால ஏற்படுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மெயினா இது வந்து வாட்டர் பொல்யூஷன் பத்தி தான் நம்ம பாக்குறது இப்போ நம்மளுக்கு வந்து பொல்யூஷன்னா மாசுபடுறது மாசுபடுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏரா இருக்கலாம் சாயிலா இருக்கலாம் வாட்டரா இருக்கலாம் இங்க மெயினா வந்து வாட்டர்ல தான் அதிக பொல்யூஷன் இருக்கு அதை நம்ம எப்படி ரெட்டிஃபை பண்றது அதுக்கான ஒரு சொல்யூஷனை தான் இங்க நம்ம பார்க்க போறோம் இப்ப பாருங்க இப்ப நீங்க பாருங்க இந்த வந்து பிளான்ட் ஸோ இந்த பிளான்ட்ல வந்து ஃபோர் லேயர்ஸ் அது கடியில வந்து ஃபோர் லேயர்ஸ் இருக்கு அந்த ஃபோர் லேயர்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற லே அதாவது பேஸ் லேயர் சொல்றோம் இல்லையா அது பேம்பு பேம்பு வந்து தண்ணியில மிதக்கும்ன்றதுனால பேம்பூஸ் வச்சிருக்காங்க செகண்ட் லேயர் வந்து ஸ்ட்ரயோஃபோம் அது தர்மாகோலா இருக்கலாம் இல்லைன்னா ஃபோம் மெத்தை அதாவது நம்ம ஃபோம் யூஸ் பண்றோம் இல்லையா அந்த பெட்ல எல்லாம் யூஸ் பண்றோம் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபோமாவும் இருக்கலாம் ஸோ தேர்ட் லேயர்ல வந்து கன்னி பேக்ஸ் அந்த கன்னி பேக்ல வந்து கிராவல் கிராவல் அதாவது ஒரு மாதிரி என்ன சொல்றது மணல் மாதிரி இருக்கிறது அதாவது மணல்ல நிறைய கொஞ்சம் க சின்ன சின்ன கற்கள் இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சாயில் கிராவல் கிராவல் வச்சு இந்த கன்னி பேக்ஸ்ல போட்டிருக்காங்க போட்ட பிறகு அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் அதாவது ஃபோர்த் லேயர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பிளான்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த பிளான் அந்த பிளான்ஸ் இந்த பிளான்ஸ் என்னன்றதை பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு சொல்யூஷன் தான் ஹை நியூட்ரியன் பொல்யூஷன் அண்ட் யூட்ராஃபிகேஷன் இன் சர்ஃபேஸ் வாட்டர் ஏன்னா நம்ம வி வேஸ்ட் வாட்டர் மோஸ்ட்லி வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட்ல வந்து அதிக மினரல் கண்டென்ட் இருக்கு ஸோ அந்த மினரல் கண்டென்ட்னு சொல்றதை விட அதிக பொல்யூட்டட் வாட்டர் இருக்கு ஸோ அது வந்து அப்படியே நம்ம ஏரி குளம் குட்டை அதாவது ஏரியிலையோ இல்லை ரிவர்லையோ கலக்கும் போது அங்க இருக்கிற அங்க அதாவது இந்த சா வாட்டர் பொல்யூஷன் ஆகிறது மட்டும் இல்லாம அதுல இருக்கிற செடிகளுக்கும் உயிரினங்களுக்கும் வந்து ஆபத்து ஏற்படுது ஸோ அதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சர்ஃபேஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் வாட்டர் பில்ட் பில்ட் பண்ணணும் அதாவது கட்டி வச்சிருக்கணும் அப்போ இந்த வெட்லேண்ட்ஸ் அதாவது ஃப்ளோட்டிங் ட்ரீட்மெண்ட் வெட்லேண்ட்ஸ் எஃப்டி டபிள்யூ அப்படின்னா என்ன ஃப்ளோட்டிங் ட்ரீட்மெண்ட் வெட்லேண்ட்ஸ் இதுக்கு வந்து த்ரீ தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட் ஏரியா இருந்தாவே போதும் போதும் இந்த இதுக்கு த்ரீ ஏரியா இது இது இருக்கும் அண்ட் இந்த ஃப்ளோட்டிங் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஃபோர் லேயர்ஸா இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் லேயர் வந்து பேம்பு செகண்ட் லேயர் வந்து ஃபோமு அண்ட் தேர்ட் லேயர் கன்னி பேக்ஸ் வித் கிராவல் அண்ட் த ஃபைனல் லேயர் இருக்கு இல்லையா அதுல வந்து செடிகள் இருக்கு ஸோ அந்த செடிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெட்டி வேர் அப்புறம் சிற்றோனெல்லா இந்த சிற்றோனெல்லால நான் உங்களுக்கு டூ டைப்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இது நார்மல் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது வந்து நார்மலா இருக்குது இது செகண்ட் இருக்கிறது வந்து லெமன் சிட்ரோன் எல்லாம் சிலோன் டைப்ல இருக்கு அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து துளசி உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் பிரித்தானியா வந்து அஸ்வகந்தா ஸோ அந்த செடி இது எல்லாத்தையுமே வந்து யூஸ் பண்றாங்க ஏன்னா கிளீனிங் ஏஜென்டா இந்த செடிங்க எல்லாமே கிளீன் பண்ற அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்கு அதனால கிளீனிங் ஏஜென்டா இங்க மேல அந்த மேல ஏரியால வைக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த ரூட்ஸ்ல வந்து பாக்டீரியாவையும் வளர்க்குறாங்க ஏன்னா அந்த பாக்டீரியா வந்து சாயில் அதாவது வாட்டர்ல இருக்கிற அந்த பொல்யூட்டன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சூடோமோனாஸ் பியூரிட்டா வந்து க்ரூட் ஆயில டைஜஸ்ட் பண்ணது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பாக்டீரியாவை நம்ம பாக்டீரியாவை மைக்ரோப்ஸ வளர்த்தோம்னா அந்த இடத்துல அந்த ரூட்ஸ் மேல வள வளரும் அந்த பாக்டீரியா ஸோ அது என்ன பண்ணும் இந்த பொல்யூட்டட் வாட்டர் வரும்போது அது டைஜஸ்ட் பண்ணும் அதுல இருக்கிற பொல்யூட்டன்ஸை ஈஸியா டைஜஸ்ட் பண்ணும் ஈஸியா டைஜஸ்ட் பண்ணும் இது வந்து இது வந்து வாட்டர் பொல்யூஷனை தடுக்கக்கூடியது அதாவது கம்மி பண்ணக்கூடியது நெக்ஸ்ட் இப்போ மினரல் நியூட்ரிஷனை பத்தி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ பிளான்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ஸ்க்கு ரொம்ப முக்கியம் வந்து மினரல் நியூட்ரிஷன் எப்படி தண்ணி மாதிரி மினரல்ஸும் தேவை அந்த மினரல்ஸும் ரூட்டு தான் அப்சார்ப் பண்ணுது ஸோ அந்த மினரல்ஸை பிளான்ட்டுக்கு எங்கேருந்து எடுக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்மாஸ்பியரில் இருந்து அட்மாஸ்பியர்னா வளிமண்டலம் சொல்லுவாங்க வாட்டரு அண்ட் சாயில் இருந்து எடுக்கிறாங்க அண்ட் கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் இவங்க வந்து ஸ்கெலிட்டல் எலமெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்கறதே வந்து இந்த மூணு எலமெண்ட்ஸ் தான் அதன் அதாவது ஒரு பிளான்ட்டோட ட்ரை வெயிட்டை உருவாக்குறதே கார்பன் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் தான் ஸோ நைன்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ட்ரை வெயிட் வந்து இந்த ஸ்கெல
நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இந்த இந்த பிளான்ஸ் அதாவது இந்த பிளான்ட் சொல்றத விட இந்த எலமெண்ட்ஸ் மேல சொல்றோம் இல்லையா கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் இவங்க தான் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஃபேட்ஸ் புரோட்டீன்ஸ் என இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க அண்ட் நான் மினரல் இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இவங்க நான் மினரல்ஸ் ஸோ நான் மினரல் எலமெண்ட்ஸ் இது இவங்க எங்க இருந்து கிடைக்கிறாங்க இப்ப நான் சொன்ன மினரல்ஸ் எல்லாம் வந்து ரூட்டுக்கு மூலமா அப்சார்ப் பண்றாங்க சாயில் ஆனா கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் இவங்க வந்து ஏர் அண்ட் வாட்டர்ல இருந்து தான் கிடைக்குது எடுத்துக்கிறாங்க அண்ட் இது வந்து நான் மினரல் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ மினரல்ஸ அதோட தீவைக்கு ஏத்த கிளாசிஃபை பண்ணிருக்காங்க ஸோ இந்த கிளாசிஃபை பண்ணவர் யாருன்னா ஏரான் அண்ட் ஸ்டவுட் இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி நைன் ஸோ இந்த கிரைட்டீரியா எவ்வளோ மினரல்ஸ் தேவை அதை பேஸ் பண்ணி தான் மினரல்ஸை வந்து கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த எலமெண்ட்ஸ் வந்து எதுக்கெல்லாம் தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா growth and development so plant oda growth and development ku minerals thevai adu or criteria rendavathu vandu they should have direct role in the metabolism of plants so in the metabolism of physiology photosynthesis carbohydrates adukkum thevai so mele padicha growth and development um physiology la dhaan varudhu rendavathu metabolism of plants adhum physiology la irukku It cannot be replaced by other elements. Other elements வந்து இதை ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது அதோட ரூல் அதுதான் செஞ்சு ஆகணும் ஸோ டிஃபிஷியன்சி மேக்ஸ் த பிளான்ஸ் இம்பாசிபிள் டு கம்ப்ளீட் தர் வெஜிடேட்டிவ் அண்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபேஸ் சப்போஸ் ஏதோ ஒரு மினரல்ஸ் குறைபாடு ஏற்பட்டுச்சுன்னா அந்த அந்த இடத்த வந்து யா அதை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது இல்லையா தன்னோட லைஃப் சைக்கிள் கம்ப்ளீட் ஆகாது வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபேஸ் ஒரு சின்ன அதாவது அவங்க மினரல்ஸ் என்னவே நம்ம நம்மளுக்கும் கம்மியாக தான் எடுத்துக்கணும் நிறைய போகக்கூடாது விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் அதே மாதிரி பிளான்ட்டுக்கும் வந்து கம்மி தான் ஸோ அதே அதிகமாகவும் போகக்கூடாது கம்மியாகவும் போகக்கூடாது சப்போஸ் ஏதாச்சும் ஒரு மினரல்ஸ் வந்து டெஃபிஷியன்ஸ் ஆச்சுன்னா அப்போ அந்த பிளான்ட்டால் வெஜிடேட்டிவ் அண்ட் ரிப்ரெக்டிவ் ஃபேஸை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த க்ரைட்டீரியா என்ன எடுத்துக்கிட்டாங்க ஆரன் அண்ட் ஸ்னாவுட் நைன்டீன் தேர்ட்டி அவங்க அந்த க்ரைட்டீரியாவை பேஸ் பண்ணி தான் கொடுத்துருக்காங்க நாலு க்ரைட்டீரியா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு தேவை எலமெண்ட்ஸு அப்புறமா டேரக்டாக எதில் வேலை செய்யுது எந்த வேலையை செஞ்சுருக்குன்னா அதோட மெட்டபாலிசம் பிளான்ட்டோட மெட்டபாலிசம் அது ஒன்று அதே மாதிரி அதோட ரூலை யாராலையும் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது டெஃபிஷியன்சி இருந்ததுன்னா ஒரு பிளான்ட்டில் டெஃபிஷியன்சி இருந்ததுன்னா வெஜிடேட்டிவ் அண்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபேஸை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாமல் போய்டும் ஸோ இந்த நாலு க்ரைட்டீரியாவை கொடுத்தவர் வந்து ஆரன் அண்ட் ஸ்டவுட் ரெண்டு பேர் ஆனால் ஸ்டவுட்டோட பிக்சர் எனக்கு கிடைக்கல ஸோ ஆரன் மட்டும் கிடைச்சால் இவர் தான் அந்த மினரல் மினரல் நியூட்ரிஷனுக்கு க்ரைட்டீரியாவை கொடுத்தது ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் மினரல்ஸ் ஸோ கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் மினரல்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த குவான்டிட்டி ரெக்கொயர்மெண்ட் தேவை எவ்வளோ குவான்டிட்டினா எவ்வளோ தேவையோ அதை வச்சு பிரிச்சுருக்காங்க மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ்னா அவங்க நிறைய தேவைப்படும் மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் அண்ட் அன்கிளாசிஃபைட் மினரல்ஸ் இந்த மூணு மூணு வகையாக பிரிச்சுருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ்னா இந்த நியூட்ரியன்ஸ் அதாவது இந்த மினரல்ஸ் வந்து அதிகமாக தேவைப்படும் பிளான்ஸுக்கு அதனால் இதை என்னன்னு சொன்னாங்க மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் கம்மியாக தேவைப்படுற அதாவது கம்மி கான்சென்ட்ரேஷன் லெஸ் கான்சென்ட்ரேஷனில் தேவைப்படுற மினரல்ஸ் என்னன்னு சொன்னாங்க மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் அப்போ கிளாசிஃபையே பண்ணாத சில நியூட்ரியா சில எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு அது வந்து மைக்ரோவா மேக்ரோவான்னு தெரியல ஆனால் சில பிளான்ஸ்ல அது இருக்கு அது தேவை அது இருந்தால் தான் அதால் வேலை செய்ய முடியும் ஸோ அப்படிப்பட்ட எலமெண்ட்ஸை வந்து அன்கிளாசிஃபைடு எலமெண்ட்ஸ்ன்னு சொன்னாங்க மினரல்ஸ் லைக் ஸ்லோ சோடியம் சிலிகான் கோபால்ட் செலீனியம் ஆர் நாட் இன்க்ளூடட் இன் த லிஸ்ட் ஆஃப் எசென்ஷியல் நியூட்ரியன்ஸ் பட் ஆர் ரெக்கர்ட் பை சம் பிளான்ஸ் these minerals are placed in the list of unclassified minerals edadallam paathukonga sodium silicon cobalt and selenium in the naalu me vandu enna idhula essential elements adhavu micro and macro la varla ana sila plants la idoda theeva irukku so adanaala idhu enna solranga unclassified minerals sodium silicon cobalt selenium one mark la kekkalam 
ஸோ இது நாலுமே அன்கிளாசிஃபைட் சோடியம் சிலிகான் கோபால்ட் அண்ட் செலீனியம் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறதுக்கு வந்து ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்க நீட்டில் கேட்பாங்கன்றதுக்காக தான் ஸோ தீஸ் மினரல்ஸ் ப்ளீஸ் அ ஸ்பெசிஃபிக் ரோல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிலிகான் இஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட் ஏன்னா இந்த மேலே சொன்ன இல்லையா சோடியம் சிலிகான் கோபால்ட் செலீனியம் அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து சிலிகான் பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பெஸ்ட்னா பூச்சி பிடிக்காம இருக்கும் இந்த பிளான்ட்ல வந்து சிலிகான் இருந்துச்சுன்னா பூச்சி பிடிக்காது அது மட்டும் இல்லாம வாட்டர் லாட்ஜிங் அதாவது நீர்நிலை சகதி அந்த மாதிரி இடத்துல அதாவது அந்த வாட்டர் நீர்நிலை நிலைச்சி வச்சிருக்க அந்த வாட்டர் லாட்ஜிங் அண்ட் எய்ட்ஸ் செல் வால் ஃபார்மேஷன் இன் ஈக்விசிட்டம் ஈக்விசிட்டம் என்றது வந்து ஹாஸ்டைல் இதுதான் அந்த ஈக்விசிட்டம் ஹாஸ்டைல் ஃபேமிலின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து வாட்டர் லாட்ஜிங் அங்கேயே தேங்கி நீர்நிலையாக இருக்கிற தேங்கி இருக்கிற மாதிரி அந்த வாட்டர் லாட்ஜிங் கெப்பாசிட்டியை அது அந்த ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் ஓகே ப்ரிவெண்ட் அந்த வாட்டர் லாட்ஜ் ஆகாமல் அந்த இடத்த விட்டு போகிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எது சிலிகான் இருந்தா அது மட்டும் இல்லாமல் செல்வால் ஃபார்மேஷன் ஈக்விசிட்டம் இதுதான் வந்து ஹார்ஸ்டைல் அந்த இதுன்னு சொல்கிறோம் ஈக்விசிட்டம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து சைப்பர் ஏசி ஸோ இந்த சைப்பர் ஏசி வந்து செட்ஜஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சில கிராசஸ் அதோட ஸ்டெம் வந்து முக்கோண வடிவத்தில் இருக்கும் ஒரு மாதிரி அதாவது த்ரீ சைட்ஸாக இருக்கும் கிராசஸ் அதை தான் செட்ஜஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதை நீங்கள் இதில் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து கிராமினி கிராமினின்றது வந்து இந்த தானிய வகைகள் வீட்டு ரைஸு அதெல்லாமே அந்த ஃபேமிலியில் வரும் ஸோ அதல் அதுலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேலே சொன்ன அன்கிளாசிஃபைடு எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு சோடியம் சிலிகான் கோபால்ட் அண்ட் செலீனியம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து மினரல் டைப்ஸ் இங்க கொடுத்துருக்காங்க மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் அன்கிளாசிஃபைடு மினரல்ஸ் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் ஸோ மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸஸ் தன் டென் மில்லி மோல் தட் இஸ் டென் மில்லி மோல் கேஜி பெர் கேஜி இந்த டிஷ்யூ கான்சென்ட்ரேஷன் or 0.1 to 10 mg per gram 10 mg per gram of dry weight adavadhu 10 ml mole per kg or tissue oda concentration la irukanum excess ah irukanum macronutrients na ve adhigama theva padudhu illaya adhu dhaan 10 ml mole per kg ஒரு டிஷ்யூ கான்ஸ் இன்டென்ட் டிஷ்யூ கான்சென்ட்ரேஷன் அது மாதிரியும் இருக்கலாம் இல்லை பாயிண்ட் ஒன் டு டென் எம்ஜி பெர் கிராம் ஆஃப் ட்ரை வெயிட்டாக இருக்கலாம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் என்னென்னு பாருங்கள் கார்பன் சிஎன்னா கார்பன் ஹெச்என்னா ஹைட்ரஜன் ஓஎன்னா ஆக்சிஜன் என்னென்னா நைட்ரஜன் பிஎன்னா பாஸ்பரஸ் கேஎன்னா பொட்டாசியம் சிஏன்னா கால்சியம் எம்ஜின்னா மெக்னீஷியம் அண்ட் எஸ்என்னா சல்ஃபர் ஸோ இதெல்லாமே தேவைக்கு அதிகமாக தேவைப்படுற நியூட்ரியன்ஸ் அதனால இது மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் நெக்ஸ்ட் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் அதுக்கு ஆப்போசிட் அப்படியே பாருங்க இங்க வந்து மோர் தேன் அதாவது எக்ஸஸ் எக்ஸஸா டென் ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா லெஸ் தேன் டென் மில்லி மோல் பெர் கேஜி பெர் கேஜின்னா பெர் கேஜி இன் டிஷ்யூ கான்சென்ட்ரேஷன் ஸோ டிஷ்யூ கான்சென்ட்ரேஷன்ல டென் மில்லி மோல் கேஜி மைனஸ் ஓகே கேஜி இது வந்து டிஷ்யூ கான்சென்ட்ரேஷனில் ஆர் ஈக்குவல் ஆர் லெஸ் தேன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எம்ஜி பெர் கிராம் ஆஃப் ட்ரை வெயிட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்இன்னா அயன் எம்என்னா எம் என்னன்னா மேங்கனீஸ் சியுன்னா காப்பர் எம்ஓன்னா மொலிப்டினம் ஜெட்டன்னா ஜிங்க் பிஎன்னா போரான் சிஎல்னா குளோரின் அண்ட் என்ஐஎன்னா நிக்கல் ஸோ இது எல்லாமே வந்து மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் அன்கிளாசிஃபைடு மினரல்ஸ் ரெக்கேர்டு ஃபார் சம் பிளான்ஸ் இன் ட்ரீஸ் அமௌண்ட் அண்ட் ஹாவ் சம் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபங்க்ஷன் இவங்க ரொம்ப ட்ரேஸ் ரொம்ப கம்மி அதாவது மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் வந்து லெஸ் தேன் டென் மில்லி மோல் பெர் கேஜி ஆனால் இவங்க வந்து ரொம்ப கம்மி அதை விட ரொம்ப கம்மி ட்ரீஸ் லைட் லிட்டில் ரொம்ப மைன்யூட்டாக தேவைப்படுது ஆனால் அவங்களோட ரோல் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் கோபால்ட் சிலிகான் அண்ட் செலீனியம் ஸோ இது வந்து த்ரீ மார்க்கில் கேட்கலாம் அண்ட் ஒன் மார்க்கில் எதெல்லாம் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் எதெல்லாம் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் அன்கிளாசிஃபைடு எல
கேட்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன் நீங்க நான் போய் பாருங்க ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தா கமெண்ட் பாக்ஸ